Yes, Lord, to you be glory. Sì, Signore, a te sia la gloria. We are your church, your people. Noi siamo la tua chiesa, il tuo popolo. Called out of darkness and into your marvelous light. Che siamo stati chiamati dall'oscurità alla tua meravigliosa luce. Today as we stand before you. Oggi mentre siamo qui davanti a te. We thank you that you're good. Noi ti ringraziamo perché tu sei buono. That you're merciful and kind. Perché tu sei pieno di misericordia, sei gentile. That you're gracious. Sei pieno di grazia. That you lift up those who are bowed down. Tu rialzi coloro che sono piegati. You strengthen the weak. Tu rafforzi i deboli. And you give vision to those who can't see. E dai visione a coloro che non riescono a vedere. Let there be light. Che ci sia la luce. Let your light shine in our hearts. Che la tua luce possa brillare nei nostri cuori. And let your word be a lamp to our feet. E possa la tua parola essere lampada al nostro piede. So that we would know the way to go. In modo che possiamo vedere bene la strada su cui camminiamo. So show us your way this morning. Quindi mostraci la tua via stamattina. And we will walk in it, Lord. E noi cammineremo in essa, Signore. We will walk in it. Noi cammineremo in essa. And be glorified in all that we do. E sì, tu glorificato in tutto ciò che faremo. So that Jesus you receive the blessing and the honor and the glory forever. In modo che tu possa o Gesù ricevere la benedizione, l'onore e la gloria Amen. per sempre. Amen. 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 Let's clap, clap the Lord. Let's give him an applause. Ciao un applauso Jesus. al nostro Gesù, Lord. al nostro meraviglioso Dio. Jesus. Al nostro Gesù meraviglioso. Alleluia. Alleluia. Thank you Jesus. Grazie Gesù. Would you be seated? Sedetevi pure. As Pastor Romolo mentioned, Come ha detto il pastore Romolo prima, Andrea and I have had a very difficult year. Abbiamo avuto io Andrea e Dio un anno molto difficile. And the Lord has taught us many things. E il Signore ci ha insegnato tante cose. Through the times that we've been through. Durante questi questi um, te- tempi in cui siamo stati provati. And I pray that what God has done in us. E io prego che quello che il Signore ha fatto in noi. Will be a blessing to you. Possa essere una benedizione per voi. Because I don't just want to speak uh, a teaching this morning. Perché non voglio semplicemente fare un insegnamento questa mattina. I believe the Lord has allowed us to experience his word. Io credo che il Signore ci abbia permesso di avere esperienza della sua parola. And so it's more of a life-giving message I believe. E quindi io sono convinta che sia piuttosto un messaggio che dà vita. His word is always living. La sua parola è sempre viva. But it's wonderful when it lives in us. Ma è ancora più bello quando vive in noi. And uh, I believe there will be a transfer of grace into your lives. E io sono convinta che ci sarà un trasferimento di grazia nella vostra vita. For his glory. Per la sua gloria. And this morning God has put a message on my heart. E questa mattina il Signore ha messo un messaggio nel mio cuore. That I've never preached before. Che non ho mai predicato prima. And that is E questo è How God leads us through the wilderness. Come il Signore ci guida nel deserto. How to find God's way through difficult times. Come trovare le vie di Dio attraverso i tempi difficili. So that we can be different when we come out. In modo che possiamo essere diversi quando usciamo da questo deserto. Because he always leads us through to bring us out. Perché il Signore ci conduce sempre per portarci poi fuori. He always leads us through to bring us out. Ci porta là per portarci fuori. He doesn't have a plan for his people to live in the wilderness. Perché non ha un piano per, le, per il suo popolo perché viva nel deserto. And if you remember Jesus. Ricordiamoci Gesù. When he was filled with the Holy Spirit. Riempito di Spirito Santo. The Spirit led him into the desert, the wilderness. Lo Spirito lo guidò nel deserto. I always find that interesting. Non è interessante questa cosa. The first steps of Jesus once he had been anointed. Le primi passi di Gesù dopo che fu unto were into a difficult place. Furono in un luogo difficile. 
where he would experience a lot of discomfort dove avrebbe sperimentato della mancanza di comfort no shade in the day durante il giorno nessuna ombra cold at night freddo di notte no water easily available l'acqua non facilmente disponibile and he wouldn't eat for 40 days and 40 nights e per 40 giorni e 40 notti non mangiò but jesus i believe ma io sono convinta che gesù not only conquered the enemy non soltanto ebbe la vittoria sul nemico but the scripture says he came back in the power of the holy spirit ma ci dice la scrittura che ritornò nella potenza dello spirito santo he went into the wilderness filled with the spirit andò nel deserto pieno di spirito santo but he came through that experience in the power of the holy spirit ma in quel attraverso quell'esperienza tornò nella potenza dello Spirito Santo. And so in Luke's gospel, nel Vangelo di Luca, the word said, says there was a difference. Dice la parola che ci fu una differenza. And there is a difference between being filled, e c'è una differenza fra essere riempito di, to being released in the power of God for ministry. Ma essere invece lasciato libero di fluire nella potenza di Dio per il ministero. And this morning we have already heard someone speak God's word this morning. E questa mattina abbiamo già sentito qualcuno che ha proclamato la parola di Dio. About God making a way in the wilderness. Di Dio che fa una strada nel deserto. And I believe God has already said his word. E io so che il Signore ha già preparato la sua parola and he gave it to me e l'ha data a me to say it again per ripeterla because if he says it twice perché se la sentite due volte it means he really means it. Vuol dire che davvero intende che quella parola sia. He is one to push through a point. Perché lui vuole arrivare a un punto ben specifico. And so already in this meeting. E quindi già in questo incontro God has proclaimed his word. Dio ha proclamato la sua parola. And I'm going to speak it again. E io la proclamerò ancora. So turn to Isaiah 43. Quindi andiamo a Isaia 43. Hallelujah. Amen. And listen very carefully. Ed ascoltate con molta attenzione. Because this is God speaking. Perché questo è Dio che parla. Do not remember the former things nor consider the things of old. Non ricordare più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Behold, I will do a new thing. Ecco, io faccio una cosa nuova. Now it shall spring forth. Essa germoglierà. Shall you not know it? Non la riconoscerete voi? I will make a way in the wilderness. Si aprirà una strada nel deserto. And rivers in the desert. E farò scorrere fiumi nella solitudine. And I believe in the wilderness. E io credo che nel deserto in difficult times nei momenti difficili god makes a way for a new dimension of life il signore tracci una strada per una nuova dimensione nella vita that we are able to experience something new in god in modo che siamo in grado di sperimentare qualcosa di nuovo in dio in this difficult place in questo luogo difficile because the word of god says it's in the wilderness god does something new perché la parola di dio dice che è nel deserto che il signore fa qualcosa di nuovo how many of you have been through difficult times and god did something new in you in your history quanti di voi sono hanno attraversato dei momenti difficili nel corso della vostra vita maybe you were forced to trust him for a job or for money forse avete sperato in un lavoro nel denaro Maybe you had challenges in your marriage. Forse abbiamo delle sfide nel matrimonio. You needed God to do something. Avevate bisogno che Dio facesse qualcosa. In a very difficult place. In una posizione molto difficile. But God did something. Ma Dio ha fatto qualcosa. Which means you have a story. E questo significa che voi avete una storia con lui. That he did make a way before. Che lui ha tracciato una strada prima. And he will make a way again. E rifarà una strada dopo. And in this place E in questa posizione you will have a new experience of him. Voi avrete una nuova esperienza di lui. 
Something will grow deeper and wider. Qualche cosa diventerà più grande, più ampia. Your knowledge of God will increase. La, no- la vostra conoscenza del Signore aumenterà. You will see a few more degrees of glory. Voi vedrete dei gradi più alti di gloria. Because Jesus will transform you in that place. Perché in quel luogo Dio vi trasformerà. Now everything about us as people. Tutto quello che riguarda noi, popolo, all we want to do is get out of the wilderness. È il desiderio di uscire da quel deserto. Is anyone like me? Siete tutti come me? As soon as something gets difficult, non appena qualcosa diventa difficile, get me out of this place. Preghiamo subito, portami via da questa condizione. And the Lord would say, ma il Signore ci dice. I want to change you in this place. Voglio cambiarti in questa posizione. So that my glory is revealed. In modo che la mia gloria si possa rivelare. That the character of Jesus is seen. E si possa vedere qual è il carattere di Gesù. And if we look at the 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 history of Israel. E se noi guardiamo la storia di Israele. We're going to look at Deuteronomy chapter 8. Guardiamo Deuteronomio capitolo 8. How God led his people through the wilderness. Come Dio condusse il suo popolo attraverso il deserto. He knew he had a plan for the promised land. Lui sapeva di avere un piano per la terra promessa. That that was the ultimate destination. Che quella sarebbe stata l'ultima destinazione. But he wanted to lead them through the wilderness. Ma lui voleva guidarli attraverso il deserto. Just as he led Jesus. Come fu condotto Gesù. And in Deuteronomy chapter 8. E in Deuteronomio capitolo 8. We're going to read chapter 8 verse 15. Leggeremo versetto 15. Maybe a few verses before. O oh, forse qualche versetto prima. Deuteronomio 8 That you don't forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Verse, just the verse before. Mm. Uh, che tu non dimentichi uh, l'Eterno, il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Who led you through this great and terrible wilderness in which were fiery serpents and scorpions, a thirsty land where there was no water, and brought water for you out of the flinty rock. Che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, luogo di serpenti ardenti e di scorpioni, terra arida senza acqua. Who fed you in the wilderness with manna, which your fathers did not know that he might humble you and that he might test you to do you good in the end. Che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima che nel deserto ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non conoscevano per umiliarti e per provarti e per farti alla fine del bene. Ah. Beloved children of God. Cari figli di Dio. Some things will never happen in your experience of God. Qualcosa non accadrà mai nella vostra esperienza di Dio. Some things will never change. Qualcosa che non cambierà mai. Unless we experience God in difficult times. A meno che non abbiamo esperienza di Dio in tempi difficili. And this scripture speaks about fiery serpents and scorpions. E questa scrittura parla di serpenti e scorpioni ardenti. Which means the presence of the enemy is there. Questo significa che la presenza del nemico è là. But when the presence of the enemy is there, Ma quando la presenza del nemico è là, he will deliver you from evil. Lui ci libererà dal male. And prepare a table full of good things. E preparerà una tavola piena di cose buone. In the sight of your enemies. Davanti ai vostri nemici. In this difficult place. In questo luogo così difficile. He will work miracles. Lui opererà miracoli. Because he will bring water when there is no water. Perché lui porterà acqua quando non c'è acqua. And the rock speaks of Jesus Christ. E la roccia parla di Gesù Cristo. How water came from the rock in the wilderness. Come l'acqua venne dalla roccia nel deserto. Jesus is our source 
of life. Così Gesù è la nostra sorgente di vita. Jesus is the life. Gesù è la vita. And we can go to him and drink any time of day or night. E noi possiamo andare da lui e bere da lui ogni momento, giorno e notte. He says come to me and drink. Lui dice venite a me e bevete. Because the water I give you. Perché l'acqua che io vi darò. Will become a fountain of living water. Diventerà una fontana di acqua viva. Springing up. Che sorgerà one little drink from Jesus un piccolo sorso da parte di Ge- de- preso da Gesù will mean a fountain of life diventerà una fonte di vita a drink from Jesus un bere un sorso da Gesù will make a river in the desert se berremo da lui faremo un fiume nel deserto because the water comes from Jesus perché l'acqua viene da Gesù and Jesus gives us this invitation e Gesù ci dà questo invito in the wilderness nel deserto come and drink vieni bevi water is here l'acqua è qua life for your life vita per la tua vita everything you need is tutto in tutto ciò che hai, di cui hai bisogno è in Gesù and when he is being drunk of e quando noi beviamo di lui you will live in oasis in al- an oasis allora noi vivremo in, a no- in una oasi no- and not in a desert e non nel deserto Amen. <laughs> Because he is the life. Perché lui è la vita. There are many times in my life. Ci sono molte volte nella mia vita. And in this year. E in quest'anno in particolare. Where I have wept. Durante i quali ho pianto. Where I have found situations that have really broken my heart. Dove sono arrivate delle situazioni che mi hanno spezzato il cuore. And some of you today are going through experiences that are are really bad. E io so che oggi ci sono alcuni di voi che stanno attraversando delle esperienze molto negative. And God is a God of all compassion. Ma Dio è un Dio di compassione. But he says come to me and drink. E mi dice vieni a me e bevi. Come and receive from me. Vieni, ricevi da me. Take from what I'm giving you. Prendi da quello che io ti offro. It will be more than enough. Sarà più che sufficiente. To bring you to life again. Per portarti di nuovo alla vita. To bring joy back into your life. Per portare di nuovo gioia nella tua vita. But you know when I feel a drought spiritually. Ma vedete quando c'è una siccità spirituale? When I feel the sun is is too hot. Quando sento che il sole è troppo caldo. The situations are too much for me. E le situazioni sono troppo grandi e difficili per me. And I don't feel there is any water. E mi pare che non ci sia acqua. I fall back on the book. Io prendo questo libro. Because it is written. Perché è scritto. I will never leave you or non, forsake you. Non ti lascerò e non ti abbandonerò. It is written. È scritto. I will never leave you. Mai ti lascerò. Or forsake you. E non mai ti abbandonerò. And when I feel as dry as can be. E quando mi sento arida al I f- massimo punto. I fall back on the book. Torno a questo libro. And say my father is in the secret place. E io dico mio padre è nel luogo segreto. I shut everything out. Chiudo fuori tutto il resto. I shut my phone off. Anche il mio telefono. Because I can't watch TV and pray. E non è anche la televisione perché non posso guardare la televisione e pregare contemporaneamente. And I go to my father. Poi vado dal mio padre celeste. Who is in that place? Che è in quel luogo. I feel nothing. Non sento emotivamente niente. I feel sad. Anzi, mi sento triste. I feel dry. Mi sento arida. I'm desperate for a miracle. E ricerco con tutta me stessa un miracolo. But I say, Father, thank you that you're here. Ma gli dico, Padre, sono felice che tu sia qui. Grazie. Because you say so. Perché tu dici che ci sei. You say so. Lo dici tu. I acknowledge it. Io lo riconosco. I need a drink. Ho bisogno di bere. I'm just one of your children. E uno dei vostri bambini. I need help. 
Ho I bisogno di aiuto, ho bisogno di bere. And he gives to me. E allora lui me lo dà. But I have to take it without feelings. Ma io devo prendere senza sentire niente. And I just sit there. E allora mi siedo lì. Say thank you for your presence. E dico grazie per la tua presenza. I draw from your ability. Io traggo dalla tua abilità. To keep going. Per poter continuare ad andare avanti. Because if you give me the power to do it. Perché se tu mi dai la potenza per farlo. I will endure. Io resisterò. I draw from you your peace. Traggo da te la mia pace. Peace that passes all understanding. Una pace che sorpassa ogni conoscenza. When everything is wrong out there. Dove quando tutto non funziona fuori là. Nothing is wrong in here. Ma qui niente c'è che non va. Tutto because, funziona. Because you are my peace. Perché tu sei la mia pace. When I was first born again. Quando sono nata di nuovo. I had this incredible joy. Avevo una gioia indescrivibile. And then some lovely Christian came to tell me something. E qualche adorabile credente venne da me e mi disse qualcosa. And said it won't last. E mi disse non dura. It's just the beginning. È solo per l'inizio questa gioia. But it will disappear. Poi scomparirà. You're too happy. Sei troppo felice. To be saved. Per essere, perché sei stata salvata. You're too happy. Troppo felice. I couldn't understand it. Non riuscivo a capire. For me, I thought I'm not going to hell. Io dicevo, ma non vado all'inferno. Why am I not happy? Perché non dovrei essere felice. I'm happy I'm not going to hell and my sins are forgiven. Ma io sono felice perché non vado all'inferno e i miei peccati sono perdonati. What he has already done for me is enough. Quello che lui ha già fatto per me è più che sufficiente. Through his cross and resurrection. L'ha andata alla croce, risorto. I will love him forever. Lo amerò per sempre. That he saved me. Perché mi ha salvato. I will love him whatever. Io lo amerò qualsiasi cosa accada. He set me free. Perché mi ha liberato. I no longer belong to the devil. Non appartengo più al nemico. I belong to him. Appartengo a lui. And he is my life. Lui è la mia vita. But I thought about what this Christian said. Ma ho pensato a quello che mi aveva detto questo credente. I must say I was a little annoyed. E devo dirvi che ero un po' arrabbiata. If Jesus came to bring abundant life. Se Gesù è venuto per portare vita abbondante. He says I have come. Io sono venuto that you may have life in modo che possiate avere vita and life in all its fullness e vita in abbondanza he doesn't take that word away non mi toglie quella parola but he wants me to live in fullness ma lui vuole che io la viva in pienezza when there is a desert everywhere else anche se c'è il deserto tutto intorno and he is working in me e lui opera in me. Something new in my dimension of God. Qualche cosa di nuovo nella dimensione che io ho con Dio. So that more life can flow to others. In modo che ancora più vita possa fluire attraverso gli altri. Rivers in the desert. Beh, potenza nel deserto. Because I took a drink. Perché io ho bevuto la. Don't stop drinking in the desert. Non smettete di bere nel deserto. A lot of the time we drink from our problems. Tante volte beviamo dai nostri problemi. And they make us thirsty. E ci rendono sempre più assetati. And they make us sad. E ci rendono sempre più tristi. And they make us heavy. E ci rendono pesanti. But when we drink of Jesus, Ma quando noi beviamo di Gesù, we go back into situations noi ritorniamo in quelle situazioni with his ability to deal with everything. con la sua capacità isn't, di avere a che fare con tutto. Isn't Jesus wonderful? Non è meraviglioso il nostro Gesù? He fed you with manna. Lui ci ha nutrito con manna. 
The original translation means what is it? La, la, la traduzione originale della parola significa ma che cos'è questo? This heavenly food. Questo cibo celeste. The people had to go and collect it every day. Che le persone dovevano andare a raccogliere ogni giorno. It was daily they needed food. Perché giornalmente avevano bisogno di cibo. And God was teaching them. E il Signore gli insegnava. Daily you need to eat my word. Ogni giorno hai bisogno di mangiare la mia parola. You will never have sustenance in the wilderness without the word. Non, avr- non sarete mai sostenuti nel deserto senza la parola. Daily let me feed you with my word. Che ogni giorno io possa nutrirti con la mia parola. One day it's comfort. Un giorno Conforta. The next day it's joy. La, il giorno successivo diventa gioia. The next day it's wisdom. E la, il giorno successivo ancora diventa sapienza. The next day is healing. E il giorno ancora dopo diventa guarigione. The next day is vision. E poi visione. The next day is faith. E poi fede. Every day Ogni giorno something fresh qualche cosa di fresco from God and his word da Dio e dalla sua parola Are you feeding on him Vi state nutrendo di lui Because in the wilderness Perché nel deserto we have to learn to drink and eat from him Dobbiamo imparare a bere e a mangiare di lui So that we're full in modo da poter essere sazi of his dynamic life della sua vita dinamica precious on every side but god is alive in us premuti e soverchiati da tante parti ma lui è vita in noi i practice this and it works io lo faccio e funziona if you don't do this it won't work Ma se voi non lo fate non funziona. You will talk about feeling down all the time. Parlerete semplicemente di quanto vi sentite abbattuti. You will talk about how bad things are all the time. E parlerete sempre di quanto siano negative le cose che vi circondano. And you will be drinking from the problems not from Jesus. E allora berrete traendo dal problema e non da Gesù. And you will get worse and worse. E vi sentirete sempre peggio. But you can teach, you can be taught of God in the wilderness. Ma voi potete essere istruiti da Dio nel deserto. To find that he becomes your life in everything. E trovare che lui diventa la vostra vita in ogni situazione. In Deuteronomy 8 verse 2. In Deuteronomio 8 1 e 2. It says here you shall remember the Lord your God who led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you to know what was in your heart whether you'd keep his commandments. Ricordati di tutta la strada che l'Eterno il tuo Dio ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova per sapere quello che c'era nel tuo cuore e se tu avessi osservato o no i suoi comandamenti. The only way that I have found out what's really in my heart. L'unica strada che ho davvero scoperto nella mia nel mio cuore is when the fire comes and there is a test in my life. È quando arriva il fuoco e c'è una prova nella mia vita. It's when the test comes. Quando arriva la prova that I realize there may not be quite as much faith in me. Allora io scopro che davvero forse non c'è poi tanta fede in me. When the test comes, I can see sometimes the fire brings out the rubbish. A volte posso vedere che il fuoco che arriva porta fuori le cose negative. A little bit of meanness. Mm, qualche qualche bassezza, qualche negatività. A bit anger. Un po' di rabbia. A little bit of offense. Qualche offesa che ho colto a little bit of complaining un po' di lamenti inutili and i have to admit it my darling beloveds <laughs> e devo ammettere cari amati fratelli there have been a few times this year i was surprised at how ugly what was in me che quest'anno mi sono rimasta sorpresa da quel tutte le 
cose negative che c'erano dentro di me. Has anyone ever been surprised at what is ugly in <laughs> Qualcuno di voi è sta rimasto sorpreso nel vedere quante negatività ci potessero essere in voi? Because the pressures make what's really going on deep inside us come out. Perché la pressione esterna fa in modo che esca quello che c'è davvero dentro di noi. It's like a big pressure cooker. È come una pentola a pressione. Steam coming out. Viene fuori tutto il vapore. And the Lord wants us to get rid of the rubbish. E il Signore vuole che ci liberiamo di queste cose che non vanno. That has been exposed because of your circumstances. Che sono state messe in evidenza proprio per quelle circostanze negative. So that he can do a new thing in you. In modo che lui possa fare qualcosa di nuovo in noi. And make a way in the wilderness. E fare una strada nel deserto. Amen. So ugly sometimes. A volte siamo tanto brutti dentro. Maybe I wouldn't come here and say it. Forse in public. Potevo anche non dirlo in pubblico. And when we're in church, we all look really nice. Perché quando siamo in chiesa sembriamo tutti, abbiamo tutti un bellissimo Hello, aspetto. Ciao fratello. Hello sister. Ciao sorella. But behind closed doors. Ma dietro le porte chiuse. The Lord is listening. Il Signore ascolta. He already knows what's in there. E sa di preciso che cosa c'è. But sometimes we try and cover it up. Ma a volte cerchiamo di coprirlo. But God wants it exposed in us to us. Ma il Signore vuole rendercelo evidente. So that he can get rid of it through confession of sin. In modo che lui possa liberarcene mediante la confessione del peccato. Because if we confess our sins, God is faithful to forgive us. Perché se noi confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele da perdonarci. And so God's way in the wilderness is to cleanse us. E quindi il modo che il Signore sceglie per, eh, è quello di ripulirci nel, the nel, de- nel deserto di tutte le cose che non vanno that lie deep down in us. che sono lì nascoste profondamente in noi he loves us, perché ci ama but he wants us to be the image of his son, ma è poiché vuole che noi siamo l'immagine del suo figlio and not the image of ugly. e non l'immagine di qualche cosa di negativo e brutto Amen and so when your mouth says something not nice, e quindi quando la vostra bocca dice qualcosa che non è buono, it's a good opportunity. Quella è una buona opportunità to say, Lord, forgive me. Per dire, Signore, perdonami. I, I don't want that in my life. Non voglio questo nella mia vita. I want a pure heart. Voglio un cuore puro. A clean heart. Voglio un cuore pulito. So that your spirit can bring life. In modo che il tuo spirito possa portare vita. Amen. Amen. Oh, beloved. Amati fratelli. He is changing us. Lui ci vuole cambiare. From glory to glory. Di gloria in gloria. I'm not perfected yet. Non sono ancora perfetto. You're not perfected yet. Neanche voi lo siete. But he has a plan to change us. But lui ha un piano per cambiarci. So don't despise the wilderness. Quindi non disprezzate il deserto. Because he's doing a new thing in you. Perché lui opera qualcosa di nuovo in noi. Amen. Thank you Jesus. Grazie Gesù. When we read the scripture. Quando leggiamo la scrittura, <laughs> we say, "Oh, that was the Israelites." E diciamo, eh beh, quello riguardava gli israeliti. It's because of their unbelief they couldn't go in to possess the land. È perché loro non credevano che non hanno preso possesso della terra. But how many times over this year? Ma quante volte nel corso di questi anni? Have we said? Abbiamo detto We want to give up. Vogliamo lasciar perdere. Have you ever said that? L'avete mai detto? I want to give up. Voglio lasciar perdere. It just reveals that I'm not trusting God anymore. Questo rivela che non ci confidiamo più in Dio. My own doubt and unbelief. I miei vecchi dubbi e la mia incredulità. 
That God is able to do amazing things. Ma il Signore è in grado di fare cose straordinarie. And Andrea went through three different experiences this year. Andrea è andata attraverso ha passato tre esperienze negative quest'anno. Three massive problems. Tre problemi pesanti. And through them all God refined us. E attraverso di essi il Signore ci ha raffinato. He changed us. Ci ha cambiato. And then he changed everything. E poi ha cambiato anche le situazioni. And he is so interested in changing us. E tanto interessato a cambiare noi. Before he changes our circumstances. E poi cambia le circostanze. Because it is we who reflect his glory. Perché siamo noi che riflettiamo la sua gloria. Amen. Amen. To be his children. Noi che siamo i suoi figli. So when you say I want to give up. E quindi quando doveste dire voglio lasciar perdere. Confess the sin of unbelief. Confessate il peccato di incredulità. Say sorry, I'm not trusting you. E dite, mi dispiace Signore, non sto confidando in te. Jesus give me fresh faith. Dammi Signore una fede fresca. So I can trust you again. In modo che io possa confidare in te di nuovo. Feed me with your word. Nutrimi con la tua parola. So that I will have a faith that overcomes in this situation. In modo che io possa avere una fede che vince in questa situazione. The Israelites also rebelled against God in the wilderness. Gli israeliti si ribellarono anche al Signore nel deserto. All I can say is don't do it. E quello che posso dirvi è non fatelo. If that's the only thing you hear today, don't rebel. Non ribellatevi, anche se questa dovesse essere l'unica cosa che vi rimane in mente. And one of the ways they rebelled against God is they went against God's chosen leader. E uno dei modi in cui si ribellarono contro Dio fu quello di andare contro le, le guide scelte da Dio. They said we hear God as well. Perché dissero anche noi sentiamo Dio e udiamo da Dio. Who are you, Pastor Romolo? Chi sei tu, Pastore Romolo? Who are you, Moses? Chi sei tu, Mosè? We can all hear God. Tutti possiamo sentire parole da parte del Signore. And that is true. E questo è vero. But not there is only one appointed leader in every church, local Ma church. Ma c'è solo un leader che è stato nominato in ogni chiesa. And to speak against that leader is speaking against God, is rebelling against God. E parlare contro quel quel la guida è ribellarsi contro Dio. And this speaking against comes in accusations and blame. E poi queste cose diventano accuse, diventano uh, lamentele. But God chose who he chose. Ma Dio ha scelto quello che ha scelto. And that's it. E questo è tutto. Amen. And leaders are not perfect. I leaders non sono perfetti. Do you remember when Noah got drunk? Vi ricordate quello che accade a Noè quando si ubriacò? And he was lying naked. Ed era nudo, sdraiato. Which means something was exposed of Noah's life. E vuol dire qualche cosa era stato rivelato nella vita di Noè. And he had two sons. Aveva due figli. One son exposed him and looked at him. Un figlio lo lo guardò e vide com'era. The other son L'altro figlio said no no and took a blanket. L'altro figlio invece prese una coperta and honored his father. Entrò di spalle even e though onorò his, even though his father had got drunk. E onorò suo padre nonostante fosse ubriaco. And you know what happened? E sapete che cosa è accaduto? The son who exposed il, il figlio che si es, lo espose life went completely wrong. La sua vita andò male. The son that covered invece per i figli che coprirono la nudità God honored and blessed. Ebbero onore e benedizione da parte di Dio. And beloved, we need to get rid of rebellion. E allora, cari fratelli, dobbiamo liberarci dalla ribellione. 
Tutte le volte che io mi sono ribellata contro il, le guide che il Signore aveva scelto nella mia vita, God has had to deal with my heart. il Signore ha, dovuto, ha avuto a che fare con il mio cuore to honor those who he has placed in position. e mi ha fatto capire che vanno onorati quelli che lui ha posto in quelle posizioni But even better than that ma ancora più di questo is to, to be a joy to them. bisogna essere una gioia per loro permettere loro di guidare That God will refine you in this place. Il Signore vi raffinerà in questa posizione. Oh, that was quick. <laughs> What a blessing. Che benedizione, sei Grazie stato rapidissimo. Grazie mille. Amen. Grazie. Amen. Brava. <laughs> Isn't it easy to blame others in a wilderness? Non è facile dar la colpa ad altri quando si è nel deserto. Invece che guardare a se stessi e dire che cosa vuoi fare in me, Signore? You know, being a Christian would be easy if it wasn't for Christians. Eh, sarebbe facile essere cristiani se non fosse che ci sono i cristiani. <laughs> Look at who you're sitting next to. Guarda quello che è vicino a te. Look who's sitting in front of you. E è davanti a te. Look at who's sitting over the other side. Guarda chi è seduto dall'altra parte. That you sit on the opposite side because you don't want to be anywhere near them. E pro, forse ti sei seduto dalla parte opposta perché non ti sei voluto sedere vicino a loro. <laughs> And God wants us to be a people of love. Ma il Dio vuole che noi siamo un popolo che ama. Who love him and love one another with the love he has given us through his spirit. Che amiamo lui e che ci amiamo l'un l'altro con l'amore che lui ci ha dato con lo Spirito Santo. A love that doesn't judge. Un amore che non giudica. I am so excited about what God is going to do. In this church. Io sono molto entusiasta di quello che il Signore farà in questa comunità. But I am very excited to see that the Lord is taking you through certain times. Ma io sono anche convinto che il Signore vi faccia attraversare certi periodi. So that you personally will be different afterwards. In modo che voi personalmente possiate poi essere diversi that, dopo. That this church can flourish and grow. Che in modo che questo possa fiorire e crescere. As God intended. Come Dio intende. The other thing that happened to the Israelites in the wilderness is they complained. Un'altra cosa che accade agli israeliti nel deserto è che si lamentavano. Oh, I've served you, Lord, for years. Ti ho servito per anni, Signore. I've been faithful for years. Siamo stati fedeli per anni. Why am I still in the same job? Perché sono ancora in questa situazione? Why is everything so so difficult? Perché tutto è così difficile ancora? And they began to complain. E cominciano a lamentarsi. Complaining does you more harm than anything. Il lamentarsi fa più male a voi di qualsiasi altra cosa. It's like taking a stick and beating yourself up. È come prendere un bastone e cominciare a battersi. Do you want to be a blessing to your own life? Volete essere una benedizione per la vostra vita personale? Give thanks at all times. Date ringraziamenti sempre. In everything give Thanks. In ogni situazione ringraziate. To God our complaints are ugly. Per Dio e le nostre lamenti sono cosa cattiva. So stop it. Quindi smettiamola. Get rid of the complaining. Togliamoli di mezzo. Fill your mouth with thanksgiving. Riempiamoci la bocca di ringraziamento. And in this season I've had to teach myself again. E in questa stagione che ho vissuto me lo sono dovuto insegnare di nuovo questa cosa. Judith. Judith. Even though you're crying. 
anche se stai piangendo. Even though you know that this is not the will of God. Anche se sai che questa non è la volontà di Dio. Because God is good. Perché Dio è buono. You still need to give thanks to the Lord. Tu devi comunque ringraziare il Signore. Not because things are going wrong. Non perché le cose vanno male. But because it draws the life of Jesus into us. Ma perché noi possiamo trarre la vita di Gesù dentro di noi. It makes us think about how faithful he is. E ci fanno considerare queste situazioni quanto lui sia fedele. And I believe it will bring an outpouring on your circumstances of God that will be changed with thanksgiving. E io so che il Signore farà in modo che anche le circostanze cambino grazie al ringraziamento che si darà. That the desert will become a river. E che il deserto diventerà un fiume. Amen. Amen. Can I still speak for another 10 minutes? Posso parlare per altri 10 minuti? Are you okay? State bene? Some messages God gives are uh, take us to the ceiling. Alcuni messaggi ci portano fino al soffitto. But this message is designed to take us to our own hearts. Ma questo messaggio ci deve portare nel nostro cuore. And to lead us to Jesus. Per poterci portare a Gesù. Where we find in the wilderness life. Dove, dove troviamo nel deserto vita. But I trust after this morning. Ma io sono convinta che dopo questa mattina. You will be on the ceiling. Voi sarete sul soffitto. But because God has done something good in you. Ma perché il Signore avrà fatto qualche cosa di buono in voi. Something that lasts. Qualcosa che dura. And is not just an emotional experience. E che non sarà un'emozione emo, eh, un'emozione soltanto. Because the Christian life needs to work everywhere. Perché la vita cristiana deve operare ovunque. In every circumstance. In ogni circostanza. That we should be full of the Lord. Dovremmo essere pieni di Gesù. And full of peace and joy. Pieni di pace e di gioia. In Jesus name. Nel nome di Gesù. Amen. Not everyone who goes through the wilderness. Non tutti coloro che vanno attraverso il deserto. Succeeds. Riescono. It's all down to our own response to the Lord. Dipende dalla risposta personale a Dio. It's uh, some people get angry, offended, they leave churches. Alcune persone diventano si arrabbiano, si offendono, lasciano le chiese. They get angry with God. Si arrabbiano con Dio. They get angry with uh, people who preach the word. De- si arrabbiano con chi predica la parola. And they get very negative. E diventano negativi. And some people because of their own flesh. E alcuni causa la loro carnalità never become the fragrance of jesus non vanno non, non, non vanno a gesù they smell more like a um, a little animal that's pink <laughs> a little animal that's ah, pink come un, un animale with a squashed nose i'm on television with a squashed nose di più a quell'animale rosa che ha il naso schiacciato that loves the mud and the dirt ah che ama il fango, che ama la sporcizia. There's no fragrance of Jesus. Non c'è alcuna fragranza di Gesù. There's a smell. È una maledizione. And it's the flesh. E quella è la carne. And Jesus, I believe. E io credo. Wants to say, what about you? Che Gesù ci stia dicendo, e tu? Have you gone to the pig pen? Sei andato nel, nel posto dei porci to wallow in the mud in, per rotolarti nel fango or do you see what you're in as God's perfume shop o vedi invece la situazione in cui sei come un negozio di profumi di Dio where he makes the perfume of Jesus dove lui ti rende profumo di Gesù out of your life con la vostra nella vostra vita because we are to be the fragrance of jesus perché noi dobbiamo essere l'aroma di gesù to those of our, who are around us per coloro che sono intorno a noi sometimes i felt like i smelled like a pig a volte mi sono sentita di avere l'odore del maiale but god forgave me ma dio mi ha perdonato my moments of explosion i miei momenti di esplosione 
And he brought me into a place e mi ha portato in una posizione dove io ho potuto capire che è molto più importante che Dio sia glorificato in me And I want to be the of Jesus. perché voglio essere il profumo di Gesù I go. dovunque io vada the perfume of Jesus makes everywhere smell beautiful. La, il profumo di Gesù rende tutto bello e you know il pastore voi conoscete il vostro pastore. He's crazy about the spray perfume. Sapete quanto ami questo profumo. Everywhere he goes. Ovunque vada, ecco il profumo. Sometimes you try and get out the door. A volte cerchi di uscire dalla porta. And you walk through the mist. E tu sei lì in mezzo a quello che il profumo ha prodotto. And as you walk through the mist, you end up smelling like Romolo. E quindi quando tu cammini in quella scia lo stesso profumo che è su di lui viene anche su di te. And he told us the story. E ci ha raccontato una storia. That he goes into the prison. Che va nelle prigioni. To make a, a, a place that is difficult. In un posto che è difficile. Smell wonderful. Ma che vuole che anche lì ci sia un buon profumo. And he takes his perfume. E quindi prende il profumo. And over the prisoners he goes. E poi spruzza sui prigionieri. And the prisoners go, oh! E ai prigionieri dicono, oh, che bello. But in that prison, the Ma fragrance of Jesus is exploding. Ma in quelle prigioni la fragranza di Gesù esplode. And the fragrance of Jesus will explode if you will allow him to manufacture to, to produce the, the, the perfume of Jesus in your life. E la fragranza di Gesù esploderà se permetterete al Gesù di fare in modo che questo sia possibile. To be kind to those who are not kind. Se riuscirete ad essere gentili con chi non è gentile con voi. To love your enemies. Amare, se amerete i vostri nemici. To forgive when someone has devastated your family. Se perdonerete a chi ha devastato la vostra famiglia. Profumo. O L'alternativa è quella, il grugnito o il profumo. You get to choose. Voi potete scegliere. What you smell like. Come volete profumare. O l'odore da bere. Amen. I'm going to read one more scripture. Un'altra scrittura. Because I think we've had enough. <laughs> The Lord says we've had enough. Il Signore dice che abbiamo ne abbiamo avuto abbastanza. Have we had enough of the wilderness? Siamo uh, Ah, ne abbiamo avuto abbastanza del I have had enough of the wilderness. Io ne ho abbastanza del deserto. I don't want it to go on any longer. Non voglio continuare ad andare nel deserto. Spray, spray me Lord with Jesus. Signore, dammi, profumami con Gesù. So that you can bring me out. In modo che tu mi possa portare fuori dal deserto. But there is a wonderful scripture in Ecclesiastes. Ma c'è una bellissima scrittura in Ecclesiaste. Uh, sorry, Song of Psalms. No, nel Cantico dei Cantici. <laughs> Forgive me. Song of Solom Solomon chapter 8 verse 5. Listen to this. Capitolo 8 verso 5. Mm. This is speaking of the bridegroom, Jesus. Sta parlando dello sposo, Gesù. His beloved bride, della sua sposa amata, the church, la chiesa, and the daughters of Jerusalem are watching. E le figlie di Gerusalemme stanno guardando. And he says here, who is this coming out of the wilderness? Chi è costei che sale dal deserto? Who is this coming out of the wilderness? Che sale dal deserto? He finds you in the wilderness. Ti trova nel deserto. You find him in the wilderness. Lo trovate nel deserto. And you find that you can trust him. E trovate anche che potete confidare in Lui. You find that he you. Scoprirete che Lui vi conforta. You find that he heals you. Scoprirete che vi guarisce. Vedrete che vi dà l'abilità e la volontà di andare avanti. But can you the Jesus? Ma potete immaginare lo sposo Gesù? 
with his bride leaning on him. Con la sua sposa appoggiata a lui. It speaks of a believer completely relying on Jesus. Parla di un credente che si fida completamente di Gesù. So close to him. Così vicino a lui. And the daughters of Jerusalem, everybody else says of you. E tutte le, le, le figlie di Gerusalemme, tutte le altre dicono I wish I could have your relationship with God. Ah, vorrei avere il rapporto che hai tu con Dio. I wish I knew the Lord like you did. Vorrei, vorrei conoscere Dio come lo conosci tu. And you look at them. E tu li guardi. And say, will you have to go to the perfume shop? Ma dici, ma dovete andare al negozio dei profumi. You have to go through some tough times. Dovete andare attraverso questi tempi difficili. It doesn't come cheap. No, e non, non, non arriva a buon mercato. It costs you. Ti costa. But you come out ma tu esci like Jesus, profumando come Gesù. With a new dimension of the Holy Spirit, con una dimensione nuova dello Spirito Santo. And a new song, e un canto nuovo. A new song of and un nuovo canto di lode e adorazione. But if you are in a wilderness now, se sei nel deserto adesso, he is there. Lui è lì. He is with you. Lui è con te. He will never leave you or forsake you. Non ti lascerà e non ti abbandonerà. He will perfume you with Jesus. Ti profumerà di Gesù. He will clean you from your sins. Ti, ti pulirà dai tuoi peccati. He will show that he is faithful. Ti mostrerà quanto sia fedele. And you will have faith e tu avrai fede that you never had before. una fede che non hai mai avuto prima And a new dimension of the Holy Spirit. è una dimensione nuova dello Spirito Santo to be a blessing to many. di essere una benedizione per tanti Because people need comfort. perché le persone hanno bisogno di conforto And we can comfort others with the comfort we have received from God. E noi possiamo confortare gli altri solo con il com- con il conforto che abbiamo ricevuto da Dio. If you have received it, you can give it. Solo se hai ricevuto puoi dare. And it doesn't come from reading a book about the wilderness. E non viene leggendo un libro sul deserto. It comes from going through. Ma viene dall'attraversare il deserto. Amen. Amen. Shall we stand together? Alziamoci insieme. Thank you Jesus. Grazie Gesù. Hallelujah. Thank you Jesus. Grazie Gesù. Lord, you know all of our hearts. Signore, tu conosci i nostri cuori. You know that there are many in this place who are in need of a great grace in their lives to endure. Sai che ci sono delle persone qui che hanno bisogno della tua grazia per poter andare avanti e resistere. But Jesus, we recognize that you're present here now. Ma noi riconosciamo che tu sei presente qui adesso. You are the rock. Tu sei la roccia. Out of which comes living water. Dalla quale deriva acqua pura. And Lord for those who are in a drought. E Signore per coloro che sono nella siccità. I pray that they would come and drink. E ti prego che possano venire e bere. For those who are hungry. Per coloro che hanno fame. For a word from heaven. Di, di ricevere una parola dal cielo. To be fed with the sustaining bread of life. Per poter essere nutriti dal pane della vita. I pray they would find fresh Manna. Ti prego che possano trovare manna fresca. To meet every single need of their lives. Che possa sopperire a ogni bisogno della loro vita. Because you are able to meet all our needs. Perché tu puoi sopperire a tutti i nostri According bisogni. According to your riches in glory. Secondo le tue ricchezze nella gloria. Meet every need this morning. Fai in modo che ogni bisogno abbia la sua risposta Precious oggi. Precious Jesus. Gesù, prezioso Gesù. Meet every need. Fai in modo che ogni bisogno sia soddisfatto. Feed the hungry. Nutri chi ha fame. Water the thirsty. Fai in modo che riceva acqua chi ha sete. And Lord, when we've smelled like a pig. E Signore, quando abbiamo l'odore del maiale. When we have been surprised at what has come out of our mouth. Quando ci siamo sorpresi da quello che è uscito dalla nostra bocca. Forgive us. Perdonaci. If you need to say forgive me. Se avete bisogno di dire perdonami. When I've wanted to quit. 
quando se, se volete smetterla forgive me when I've wanted to rebel For, eh, perdonami quando ho voluto abbandonare tutto perdonami quando mi sono voluta ribellare Cleanse me from my complaining. ripuliscimi da ogni mio lamento I am sorry. mi dispiace I am sorry. mi dispiace Forgive me, Lord. perdonami Signore Alleluia. Take a moment now. prendete un momento adesso And ask him to cleanse your heart. e chiedete al Signore di ripulire il vostro cuore so that he can perfume you with Jesus. In modo che possa profumarvi di Gesù. Thank you Jesus. Grazie Gesù. Thank you Jesus. Grazie Gesù. Forgive us Father. Perdonaci Padre. When we haven't trusted you. Se non ti abbiamo se non abbiamo avuto fiducia in te. Thank you in this difficult time you are working out. Grazie Signore che nei tempi difficili tu operi. A new dependence on you e operi e fai in modo che dipendiamo di nuovo da te una nuova dipendenza da te that we've never lived in before. che non abbiamo mai vissuto prima a new dimension of your grace. una nuova dimensione della tua grazia that we've never received. che non abbiamo mai ricevuto prima And a new dimension of your presence. una nuova dimensione della tua presenza that goes beyond any experience we've ever had. che va oltre ogni esperienza che abbiamo mai avuto prima Do something new, Lord. Fa qualcosa di nuovo, Signore. In the wilderness. Nel deserto. Of our lives. Della nostra vita. Come and be glorified, Jesus. Possa tu essere glorificato, Signore. Amen. Amen. Now specifically I'm going to invite people to come forward who have who have been going through a wilderness. Vorrei... Are going through Vorrei invitare qui davanti persone che stanno attraversando un momento di deserto o che lo hanno attraversato da poco. To step forward in faith to, to Jesus. Come to Jesus. Venite a Gesù qui davanti. Come forward Venite avanti. To Jesus. Avanti e andate a Gesù. Not to me because the rock is Christ. Non verso di me perché la roccia è Cristo. The rock is Jesus. La roccia è Gesù. Come to him now. Venite a lui adesso. And you will find grace to help you. E voi troverete la grazia che vi serve per aiutarvi. In this time of need. In questo momento di necessità. Thank you Jesus. Grazie Gesù. Just thank the Lord that he is in this place. Ringraziate intanto il Signore perché lui è in questo luogo. The Father is in secret. Il Padre è qui. Jesus will never leave you or forsake you. Gesù non vi lascerà e non vi abbandonerà mai. And just thank him for his presence in you. E ringraziatelo per la vostra presenza in voi, per la sua presenza in voi. His spirit living in you. Per il suo spirito che vive in voi. His spirit is more than enough. Il suo spirito è più di quanto vi serve. That he just come and drink, take from him whatever you need. Venite e bevete, prendete da lui qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno. Thank you Jesus. Grazie Gesù. Thank you Jesus. Grazie Gesù. Jesus, we come to you, you alone are the life. Gesù, veniamo a te, tu solo sei la vita. These are your precious believers. Questi sono i tuoi preziosi credenti. Oh, they're so precious to you, Lord. Sono tanto preziosi per te, Signore. You love them so much. Li ami tanto. But you're doing a new thing. Ma tu stai facendo una cosa nuova. In this place you're doing a new thing. In questo luogo tu stai facendo una cosa nuova. You're bringing something deeper and stronger. Tu stai portando qualche cosa di più profondo e di più forte. You're making us stronger in this place. Tu stai rendendoci più forti in questo luogo. Where we will be able to endure hardship. Do e saremo in grado di sopportare queste difficoltà. Overcome Satan's power. E vinceremo sulla potenza di Satana. And have the power of your spirit to minister to others. E avremo la potenza del tuo spirito per ministrare ad altri. Strengthen and comfort these people. 
Rafforza, conforta queste persone. Every individual you know personally. Tu conosci personalmente ogni individuo. Come and strengthen them, Holy Spirit. Vieni, Spirito Santo, rafforza ognuno di loro. Strengthen them on the inside. Rafforza lì dentro. Give them power, Lord. Dai loro potenza, Signore. Give life to their whole person. Dai vita a tutta la loro persona. So that they experience that fountain. In modo che possano avere esperienza di quella fontana di vita from within them e poi give them hope dai loro speranza give them hope for the future dai loro speranza per il futuro give them a vision of hope dai una visione piena di speranza for a good future per un buon futuro that you will do them good in the end che tu alla fine farai ciò che è buono per loro in the end it will be good alla fine sarà buono anche questo I declare over your life io dichiaro sulla vostra vita in the end he will do you good alla fine lui farà del bene and you will be the fragrance of Jesus e voi sarete la fragranza di Gesù you will be a river in the desert voi sarete un fiume nel deserto where other people will come and drink dove altre persone verranno e berranno da voi and the flow of the spirit through your life e il flusso dello spirito nella vostra vita will make a way for many farà una via perché tanti altri lo seguano just reach out your hands to Jesus and lay hold of all his grace for this time alzate la mano verso Gesù e afferrate la sua grazia per Say, questo Jesus, momento I'm reaching out to you Lord e dite Signore io metto le mie mani verso di te Signore I'm taking hold of you right here. Voglio prendere possesso di te adesso. Right, right now. Adesso. Oh God, move oh, amongst us. Signore, sei qua in mezzo a noi. Move amongst us, Lord. Muoviti in mezzo a noi, Signore. Heal, restore. Al guarisci, restaura. Bring a new dimension of Porta revelation. Porta una nuova dimensione di rivelazione. Bring the glory of Jesus Porta out of our lives. Porta la gloria di Gesù fuori dalla nostra vita. Let the glory of the Son of God be revealed. Che la gloria del Figlio di Dio sia rivelata. In your people. Nel tuo popolo. And we will sing a new song. E noi canteremo un canto nuovo. A song of praise. Un canto di lode. In this place. In questo luogo. We will give thanks to you. Noi ti ringrazieremo. For you are good. Perché tu sei buono. Your love endures forever. Tu ami sei lo stesso per sempre. We will give thanks. Noi ti ringrazieremo. That you reign over all. Perché tu regni su ogni cosa. That our times are in your hands. Perché i nostri tempi e le nostre stagioni sono nelle tue mani. And you will bring us through. E tu ci porterai attraverso di questo. A different people. Le tue persone. For your glory. Per la tua gloria. A new dimension of your spirit. Una nuova dimensione del tuo spirito. Hallelujah. Amen. The Lord is breaking out over your life. Il Signore irrompe nella vostra vita. As waters of breakthrough. Come acque che vincono e spazzano. There is a breaking out of life here. C'è un'inondazione un di acqua in I questa can, mattina. I see a vision in the spirit. Vedo questa visione nello spirito. Life has broken through. La vita si è fatta strada. It's some new day for you. Say it's a new è day for me. È un nuovo giorno per voi. Dite, it's, oggi è un nuovo giorno per me. It's a new day. It's a new day. È un nuovo giorno per me. God is making a way. Dio sta facendo una strada. God is making a way. Dio sta aprendo Praise una strada. Praise your name, Jesus. Lodato sia il tuo nome, Gesù. Amen. Thank you Lord. Grazie, Thank you Signore. Jesus. Grazie Gesù. Hallelujah. Amen. We worship you Lord. Ti adoriamo Signore. Your perfume shop costs. Ricordatevi che questo negozio di profumo costa. But we see the purpose. Ma noi vediamo che c'è lo scopo alto. Beloved Jesus. Amati nel Signore. Gesù bring us out of the wilderness. Gesù portaci fuori dal deserto. Leaning on your arm. In modo che possiamo essere appoggiati al tuo braccio. Closer than ever. Closer più, than ever. Più che mai. 
More dependent than ever. Più dipendenti da te di quanto siamo mai stati. That our faith and love for you will be the envy of many. Che la, il nostro amore e la fede in te sia quella, la, la fine di tutta questa esperienza. And lead many to you. E possiamo in questo modo portare tanti a te. Amen. Amen. Would you just pray for people around you now? E adesso preghiamo per le persone che sono intorno a voi. Because I believe in the body ministering to one another. Io credo che ci sia credo nel, nel corpo che ministra l'uno all'altro. And just pray for the grace of God. E quindi pregate gli uni per gli altri della grazia del Signore. The grace of God. Perché la grazia del Signore to give you everything you need in this moment. Vi dia tutto quello di cui avete bisogno in questo momento. Just lay hands on one another. Just pray together. Pregate insieme, giratevi verso gli altri, Just pregate. Pray for one another. Pregate l'uno per l'altro. Even from the back with the children. Anche là in fondo dove ci sono quelli che hanno i bambini, pregate l'uno per l'altro. Just bless one another. Benedite l'uno l'altro. Wow. Wonderful. I pray for you. I like that. Hallelujah. Yes, I want some water as well. That one is the one with the banana. Alleluia. That one with the checker uh, pullover has come here for the first time, taken by Sharon. She has a lot of problems, you can tell. But I told her that I will talk to her. Okay. Okay. Thank you, Jesus. Grazie, Gesù. Just pray for the fragrance of Jesus to spread now. Pray for one another. E adesso pregate perché la fragranza di Gesù si espanda. The fragrance of Jesus will spread everywhere. La fragranza di Gesù possa spandersi ovunque. Amen. Amen. Yes. Yes. The fragrance of Jesus. Yes. Yes, the same for you. Fill the house. Also you. Fill the, the house. church. Wherever we go, we must fill what we are. We Amen. 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 Yeah. <laughs> Hallelujah. Yes. 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 Siki de gede baga zanda rogo roba go sanda e seke de gede gede menda e seke de gede mada mando praise you praise you we praise you we praise you diamo, signore, we praise you we lift our hands to bless the lord bless the lord oh my signore. soul Oh, all that is within mia. me. Anima mia, tutto all that is within me. me. Bless, tutto ciò che in me. bless il his holy name. Benedici il suo santo nome. Forget not all his benefits. Non dimentichiamo tutti i suoi benefici. He heals all your diseases. Lui guarisce tutte le vostre malattie. He forgives all your sins. Lui perdona tutti i nostri peccati. Bless the Lord. Benedetto sia oh, il Signore. Oh, my soul. Oh, anima mia. And all. 
feels that is in me. Oh. Come on, let's praise him. Hallelujah. 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 Benedici, 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 benedici. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Oh, grazie, Gesù. Benedici. Oh, alleluia. Sì, Signore. Anima mia. Praise, praise, praise the name dato, above dato, every day. Il nome di Gesù. Praise his name forever. Lo dato sia il suo nome per sempre. Amen. I just have one more word from the Lord. Una parola da parte del Signore. He lifts you up on wings like eagles. Lui solleverà su ali d'aquila. You will run and not grow weary. Voi correrete e non vi stancherete. You will walk and not be faint. E quindi non vi stancherete. The everlasting God sees. The everlasting God sees. Colui che dura per sempre, il Dio eterno. Your way is not hidden from him. Che noi le vostre vie non sono. No, le vostre vie non sono. Le tue vie non sono le mie vie. And he will lift you up. E lui vi solleverà. He will lift you up. Lui vi solleverà. He will lift lui you up. Lui vi solleverà. He will lift lui you up. Lui vi solleverà. Praise the Amen. name of Jesus. Amen. 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 Finiamo questo culto ringraziando il Signore per la parola che ci è stata data. E io sono sicuro che se c'è qualcuno ancora che dubita, potete sedervi perché abbiamo ancora i bambini che stanno arrivando. Non dubitiamo mai che il Signore aprirà una via dove sembra che non ci sia. E oggi onestamente e sinceramente possiamo dire che abbiamo ascoltato la parola che è la verità, che il Signore ha tutto sotto controllo. Se c'è qualcosa che non va, se qualcosa ancora abbiamo nel cuore, diamolo al Signore e profumiamo di Cristo con chiunque noi incontriamo. Siamo il profumo di Cristo, non per merito nostro, ma per merito della croce di Cristo Gesù.